ഹലോ എവറി വൺ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലൈഫിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മൊബൈലിലെ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ സ്നാപ് ഷീഡിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പിക്ചറിന് സ്നാപ് ഷീഡിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനാദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഏത് ഫോട്ടോ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഗ്യാലറി പോയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ ഷെയർ ബട്ടൺ അമർത്തി നമ്മൾ ഷെയറിൽ സ്നാപ് സീഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കുറേ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ സ്നാപ് സീഡ് അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് സ്നാപ് സീഡിലേക്ക് അത് ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കും സ്നാപ് സീഡിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് ഓൾറെഡി സ്നാപ് സീഡിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പോർട്രേറ്റ് സ്മൂത്ത് പോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്ററൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഫിൽറ്ററിലുള്ള എഫക്റ്റുകൾ ഇതിൽ വരും ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോർട്രേറ്റ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടിയത് ഇനി സ്മൂത്ത് കൊടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീൽ കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഫിൽറ്ററും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിൽറ്ററിലുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതല്ല നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു എഫക്റ്റാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇൻഡു ബട്ടൺ അടിച്ചിട്ട് നോ അടിച്ച് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കാണാൻ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും ഓപ്ഷനുകൾ ഓൾറെഡി നമുക്കുണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നതാണ് ട്യൂൺ ഇമേജ് ഡീറ്റെയിൽ കറിവ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ ഒരു നല്ല പിക്ചറിന് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കളർ അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ഒക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്ന ട്യൂൺ ഇമേജിലും ഡീറ്റെയിലും കറിവിലുമാണ് നമ്മൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഈ മൂന്നെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലൊരു പിക്ചർ എഡിറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ട്യൂണിലുള്ളത് ട്യൂൺ ഇമേജിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായി ട്യൂൺ ഇമേജിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ട്യൂൺ ഇമേജ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പേരിൽ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് നല്ലൊരു ഇതിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ട്യൂൺ ഇമേജിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്താ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിന് പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആയി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരും അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റ് പിന്നെ സാച്ചുറേഷൻ ആംബിയൻസ് ഹൈലൈറ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ അപ്പം ഇനി കോൺട്രാസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ കോൺട്രാസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടോ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യകത ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിൽറ്റർ കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ കോൺട്രാസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇവിടെ അധികം ഇല്ല കാരണം ഓൾറെഡി പിക്ചറിന് കുറച്ച് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടി കുറച്ച് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സാച്ചുറേഷൻ എന്താണ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു എൻ്റെ ആർ ഇമേജിലെ എല്ലാ കളറുകളെയും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും സാച്ചുറേഷൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കളർ ബൂസ്റ്റ് ആവും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ കുറയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ സാച്ചുറേഷൻ കൂട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കളർ ബൂസ്റ്റിംഗ് ആണ് വരു
അപ്പോൾ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ അയാളെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു പടം കുറച്ച് ഫെയ്ഡായിരിക്കും പടം പടം അപ്പം നമുക്ക് ഷാഡോ കുറച്ച് വേണം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഷാഡോ കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷാഡോ ഉള്ളൊരു പിക്ചർ ഷാഡോ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിക്ചർ സൂം ചെയ്തിട്ട് ഹെയർ ഉള്ള ഒരു പിക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പിക്ചറിൽ ഒരു ഹെയർ വരുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെയർ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഷാഡോസിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത്ത് കണ്ടില്ലേ ഫെയ്ഡായി പോണത് അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് ഉള്ള പടമായിരിക്കും എപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷാഡോ കുറച്ച് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനത്തേത് വാം ടണ് വാം എന്ന് വെച്ചാൽ പേര് പോലെ തന്നെ വാം വാം ടണുകൾ ഉണ്ടാവുക അതായത് വാം ടൺ വെച്ചാൽ റെഡ് അപ്പം നമ്മൾ വാമങ്ങി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിലേക്ക് പോകും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂവിലേക്ക് പോകും നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടെ ഓൾറെഡി നല്ല കളറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം വാമ് വേണ്ട കുറച്ചൊരു ബ്ലൂ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ കൺട്രോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോൺട്രാൻസ് സാച്ചുറേഷനൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓക്കെ അടിക്കാം അതായത് നമ്മളെ ട്യൂൺ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാം ഡീറ്റെയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവം സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ അത്ര ഷാർപ്പനിങ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് വ്യത്യാസം ഒന്നും കാണിച്ചിടാം സ്ട്രക്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പഞ്ചി എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും വരിക അതായത് ഒന്നും കൂടെ പിച്ചർ ഡെപ്ത് ആവും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഫ് ഡെപ്തിലേക്ക് പോകും വേണ്ടില്ലേ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തു ഷാർപ്നസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ഷാർപ്നസ് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഷാർപ്നസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അധികം ഷാർപ്നസ് കൊടുക്കരുത് അധികം ഷാർപ്നസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ചറിൽ നോയ്സ് വരും നോയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രെയിൻസ് അത് വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഷാർപ്നസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓക്കെ അടിക്കാം വലുത് പത്താണ് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് അടിക്കാം വീണ്ടും അടിക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എഡിറ്റിയിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കറുവാണ് മൂന്നാമത് കാണുന്ന കറുവാണ് വരാം കറുവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ടോട്ടൽ ഒരു കളർ കാസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലേ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ അതാണ് മേജറായിട്ട് വരുന്ന കളറുകൾ അതിനൊന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണ തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് ആക്കണതിനെ കൂട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കറുവ് എന്തേശിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയഗണൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിൻ്റെ സൈൻ നടുക്ക് പിടിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പൊടിക്ക് കൊടുക്കുക ഡീറ്റെയിൽ നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ കുറച്ച് മാത്രം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ബട്ടൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മേ മേജർ കളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഇനി നമ്മൾ റെഡ് മാത്രമാണ് കുറയ്ക്കണം കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗ്രീൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റെഡിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടത്താം ആണോ കൂട്ടുമ്പോൾ റെഡ് കൂടി അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് കൂടെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കാണിച്ചെന്നാണ് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ബ്ലൂ വീഷൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് നല്ലതായിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വീണ്ടും ആർ ജി ബി കളർ അത് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ വിളിക്കാൻ പോയി നമ്മൾ ഇത് ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് അടിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന കാര്യം വൈറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് എന്താണ് ഒരു വൈറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ ടിൻഡ് അതായത് വൈറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റെഡിലേക്ക് പോകണോ ബ്ലൂവിലേക്ക് പോകണോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ടോൺ അതായത് ആ പിക്ചറിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ ടോണിനാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പിക്ചർ നല്ല വൈറ്റ് ബാലൻസിനുള്ള പിക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് ബാലൻസിലും ടിൻഡിലും പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അതൊരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ നിൽക്കുക അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോപ്പാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലൊരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും നമുക്ക്
ക്ലോൺ ചെയ്ത് കളയണൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്തായാലും ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഹീലിംഗ് ടൂളിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിനായി ഞാൻ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു ലൈറ്റ് നമുക്ക് എക്സ് വേറെ പുറത്തേക്കാണ് ലൈറ്റിന് ഹീലിംഗ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവിടെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്വയപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ പോയില്ലേ സ്വയപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ പോയി അതാണ് ഹീലിംഗ് ടൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഹീലിംഗ് ടൂൾ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓക്കെ അടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് ഹീലിംഗ് ടൂൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ഡി ആർ സ്കേപ്പിലേക്ക് പോകാം എച്ച് ഡി ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും എച്ച് ഡി ആർ എന്താണെന്ന് കാരണം എല്ലാവരും മൊബൈലിലും എച്ച് ഡി ആർ എഫക്റ്റുകളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഇതിലും ഉള്ള എച്ച് ഡി ആർ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകത എച്ച് ഡി ആർ എന്നതിൽ കുറേ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന സെൻട്രലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ബട്ടൺ നമ്മളത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലുണ്ട് പീപ്പിളുണ്ട് ഫൈൻ സ്ട്രോങ് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ അടിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫൈൻ എന്താണ് വരിക സ്ട്രോങ് എന്താണ് വരിക അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ കൂടുതലും എച്ച് ഡി ആർ ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴോ ഔട്ട്ഡോർ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വെച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ എടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എച്ച് ഡി ആറിൻ്റെ ആവശ്യകത വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കണില്ല അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഗ്ലാമർ ഗ്ലോ ആണ് ആദ്യമായി എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റോയിലുള്ളതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് കളറിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു എസെൻഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്ന അവസാനത്തെ ഒരു നാല് റോ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ കുറേ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ ഇനി വരുന്നത് മുഴുവൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ തന്നെ ഗ്ലാമർ ഗ്ലോ ഗ്ലാമർ ഗ്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഇതിൽ കുറച്ച് ഫിൽറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്ലോ കൂട്ടുന്ന കുറേ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് അടിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി നാല് അടിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഈ പിക്ചർ സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലിപ്പോൾ അപ്പോൾ നല്ലൊരു പിക്ചറിന് ഇത് വേണ്ട അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വിടണം കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് ഗ്ലാമർ ഗ്ലോ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന വെച്ചാൽ ടോണൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് ടോണൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ടോണൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഹൈ ടോൺ ഉണ്ട് മിഡ് ടോൺ ഉണ്ട് ലോ ടോൺ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈ ടോൺ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ കുറച്ച് പഞ്ചി എഫക്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഹൈ ടോൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഡെപ്ത്ത് കൂടി അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഹയറൊക്കെ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഹയർ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം ഡെപ്ത്ത് കൂടി ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് കൂടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം അത്യാവശ്യം മാത്രം കൊടുക്കുക നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറച്ചേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കളർ കൂടിയാലും ഡെപ്ത്ത് കൂടിയാലും നമ്മൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഷാഡോ ആവശ്യമുണ്ടോ ഷാഡോ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം റൈറ്റ് ബട്ടൺ കൊടുക്കാം പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുത്തിയ ചേഞ്ചിങ്സ് നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന്
പോർട്രേറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പോർട്രേറ്റ് നമുക്ക് പോർട്രേറ്റിൽ ഒരുപാട് ഫിൽറ്ററുകളുണ്ട് പോർട്രേറ്റിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫേസിലായിട്ട് അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പിക്ചർ കുറച്ച് സ്മൂത്ത്നെസ് ആവുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫേസിലേക്ക് ലൈറ്റ് ഫേസിലേക്ക് മാത്രം ലൈറ്റ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ടു ത്രീ അങ്ങനെ കുറേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്മൂത്ത്നെസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷാ ഐ മാത്രം നമ്മൾ കണ്ണ് മാത്രം ഷാർപ്പാവാനുള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിൻ്റെ ആരും അറിയില്ല കാരണം സൈഡ് പോസ് ആരും അറിയില്ല ഇവിടെ ഒരു കോമ്പോ പാക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ഷാർപ്നെസ് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് സ്മൂത്ത്നെസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ടേനും മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും കോമ്പോ കൊടുത്ത് കണ്ടില്ലേ വ്യത്യാസം അപ്പം നമുക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പോ കൊടുക്കാം സ്മൂത്ത്നെസ് ഉള്ള ഒരു സ്മൂത്ത് ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം വന്നു സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് കൊടുത്ത് വ്യത്യാസം വന്നു നമുക്കൊരു സ്മൂത്ത് ടു കോമ്പോ വൺ കൊടുക്കണം നമുക്ക് അതായത് സ്മൂത്തും സ്പോട്ട് ലൈറ്റും കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി അടിച്ചു ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേകം വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പോർട്രേറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഏത് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ബട്ടണിൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സ്മി സ്കിൻ സ്മൂത്തനിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കാം ഐ ക്ലാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കൂട്ടുക അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് വീണ്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോണ് സ്ബ് ബ്ലർ പിന്നെ അടുത്ത ലെൻസ് ബ്ലർ നമുക്കൊരു ബ്ലറിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടോ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗം മാത്രം ഷാർപ്പാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ വൃത്തത്തിന് പുറത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ബ്ലേഡായി പോകും ഉള്ളിൽ മാത്രം ഷാർപ്പായി നിൽക്കും അതിനാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ തൽക്കാലിക നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ബ്ലേഡായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിക്ചറിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ നോക്കി കൊടുത്തു നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ തന്നെ വിഗ്നയാണ് വിഗ്ന വിഗ്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പിക്ചറിൽ എല്ലാ കോർണേഴ്സിലും നാല് കോർണേഴ്സിലും ഒരു ബ്ലാക്ക് എഫക്റ്റ് ഒരു ഫെയ്ഡി ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിഗ്ന എന്ന് പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ വിഗ്ന കൂട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണത് കണ്ടില്ലേ അതായത് നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുക ഭയങ്കര ഓവറായിട്ട് കൊടുക്കരുത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വിഗ്ന കുറച്ചാലും സംഭവിക്കുന്നത് കാണിച്ചിടാം കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒരു വൈറ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയൊരു വിഗ്ന കൊടുക്കാം വിഗ്ന തന്നെ പല വിധം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നർ വിഗ്ന ഉണ്ട് ഇന്നർ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇന്നർ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അതായത് ഈ ഒരു ഡോട്ടിൻ്റെ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം മാത്രം ബ്രൈറ്റ്നസ് വരും കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ബ്രൈറ്റ്നസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ടർ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഔട്ടർ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ച് കുറച്ചും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ വീകിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓക്കെ അടിച്ചു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം പിക്ചറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ പിക്ചർ ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബിഫോർ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ ആഫ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടുത്തതായിട്ട് സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ എക്സ്പോഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് അത് അത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ലെങ്തി ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അടുത്തത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ എടുത്താലും നമുക്കൊരു വാട്ടർ മാർക്കൊക്കെ വേണ്ട ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്ത പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വാട്ടർ മാർക്ക് ഇടും എൻ്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിടില്ലേ അതേപോലെ അത് നിങ്ങൾ ഇടുന്ന പിക്ചറിന് നിങ്ങൾക്കും ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് ഇടാം വാട്ടർ മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓൾറെഡി എന്നെ ലെറ്റേഴ്സ് ഒരു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല ഫിഗറിലുള്ള ലെറ്റർ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക്
നമ്മൾ പിക്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പിക്ചർ ഇത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ പിക്ചർ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഈ പിക്ചർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് മുകളിൽ കാണുന്ന ഷെയർ ബട്ടൺ അടിച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എവിടേക്കാണോ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഷെയറിലേക്ക് അതായത് ഫേസ്ബുക്കിലേക്കാണോ ഇനി അതല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്കാണോ വാട്സപ്പിലേക്കാണോ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷെയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് അതിൽ പിക്ചർ സേവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫിൽറ്ററിൽ ഏതൊക്കെയാണോ ആ ഫിൽറ്ററുകളൊക്കെ ഈ ഫോട്ടോയിലേക്ക് ഈ സേവ് ആവണ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മുന്നത്തെ പിക്ചറും എന്നാൽ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ എല്ലാ ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹെയറിൽ ഡെപ്ത് ആയാലും കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയാലും കളറായാലും എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് വേറെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേറൊരു നമ്മൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുക നിങ്ങളെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പെന്നേക്കൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആ